चलिए गुड मॉर्निंग सब लोग आ जाइए सबसे पहले लाइव आइए हेलो गुड मॉर्निंग सभी को सब लोग लाइव आइए ताकि हम लेक्चर शुरू कर पाएँ और बताओ आवाज़ सब कुछ सही आ रहा है कोई दिक्कत चलो आओ सब लोग लाइव आओ फिर आप ना स्टार्ट करते हैं आज चलिए सब लोग लाइव आ जाइए और बताइए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ताकि हम आज का लेक्चर शुरू कर पाएँ आवाज़ आ रही है सब कुछ साफ साफ कोई दिक्कत आवाज़ में बताओ नहीं तो शुरू करें जल्दी आओ ओके कौन कौन आ गया है तुषार अमरीश काजल न आयुषी चंदन सभी को गुड मॉर्निंग सब लोग आ जाओ जल्दी आओ तो आज मैं पहले डिस्कशन करा देता हूँ नहीं तो डिस्कशन हमारा रुक जा रहा है ठीक है सबसे पहले किसी को मिसलेनियस चैप्टर थ्री ना मैट्रिसेस के मिसलेनियस में किसी को डाउट है ना चैप्टर थ्री मैट्रिसेस का मिसलेनियस में किसी को डाउट है तो पूछो पहले मैं वो डिस्कशन कर देता हूँ ना जिसको इसमें डाउट हो पहले वो पूछ लो पहले इसका डिस्कशन करा दिया जाए फिर हम न आगे जाके 4.1 और 4.2 भी डिस्कस कर लेंगे चलिए बताओ जिसको इसमें डिस्कशन में डाउट हो पता चला लास्ट में नेट ही नहीं चला ना तो उसके कारण रुक ना जाए डिस्कशन आज भी तो आज ये मैट्रिक इसका डिस्कशन हमें ख़त्म करना है जिसको डाउट हो बस वो बताए मिसलेनियस में क्या डाउट है ना मैं दो मिनट रुक जाता हूँ जिसको डाउट हो बता दो देख के क्या डाउट है आप लोग को ना चलिए बताइए सब लोग मिसलेनियस में अब आ रहा है ना वीडियो सही चल रहा है सर बस साउंड आ रहा है वीडियो नहीं चल रहा है बाकी लोग बताओ आवाज़ आ रही है ना वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखो अब चल रहा है वीडियो सब लोग बताओ नहीं वीडियो तो क्लियर है अब देखो अब आवाज़ और ना वीडियो सही चल रहा है अब देख, देख के बताओ मुझे अब कोई दिक्कत है सब लोग एक बार एयरप्लेन मोड लगा लो फिर क्लास शुरू कर दें ठीक है चलो डिस्कशन बताओ मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या डाउट है बताइए आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्या डाउट है इसमें बताओ ताकि हम बात करें जिसको डाउट हो वो बताएं क्या डाउट है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में आइए बताइए मिसलेनियस में जो डाउट है बता दो इसे पहले सॉल्व कर देता हूँ आज पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद ना पढ़ाएंगे ठीक है हाँ सर कभी कभी रुक जा रहा है यहाँ सही है भाई तो अपना एक बार नेट सही कर ले ठीक है री स्टार्ट कर ले विश्व प्रताप यहाँ सब कुछ सही है ठीक है हाँ गुड मॉर्निंग निखिल मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर वन डाउट है ठीक है चलो मिसलेनियस क्वेश्चन वन को सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है चैप्टर थ्री मैट्रिसेस का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर वन देखो सब लोग तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है तुम्हारा हाँ तो क्वेश्चन नंबर वन है मिसलेनियस का ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना तुम्हें प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए ना तो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करके दे रहा हूँ ओके क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू डाउट है ना ठीक है तो पहले वन सॉल्व कर दे रहा हूँ ठीक है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर वन है मेरा ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है जीरो वन जीरो जीरो करके ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए का पावर एन इज इक्वल टू है ना यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन जो है वो है ए का पावर एन इन टू आई है ना ए का पावर एन इन टू आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस वन प्लस एन ए का पावर एन माइनस वन बी इन टू क्या बोला जा रहा है बी करके ठीक है बाकी सबका वीडियो सही चल रहा है कोई दिक्कत 
एक बार विश्व प्रताप तेरे एरिया में नेट प्रॉब्लम है ना यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है तो एक बार अपना नेट सही कर ना यहाँ सही चल रहा है अभी तक तो ठीक है चलो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बना हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका वन वन जीरो जीरो करके ठीक है अब क्या करो एक बार लेफ्ट हैंड साइड देखो और एक बार राइट हैंड साइड देखो ठीक है यस सर सब सही है हाँ विश्व प्रताप तेरा यहाँ दिक्कत है ठीक है एल एच एस देखा जाए तो एल एच एस कितना है एल एच एस है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन ठीक है तो ए इन टू आई ठीक है इस मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे सोचो ए इंटू आई मैट्रिक्स क्या है वन वन जीरो जीरो प्लस बी इंटू है ना ए मैट्रिक्स क्या है जीरो वन जीरो जीरो इस है ना ये जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका पावर इन अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई होगा तो हमने सीखा था मैट्रिक्स है इसमें ए सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और उसी तरह से जब बी मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट से बी मल्टीप्लाई हुआ होल पावर एन बना हुआ है अब क्या कीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये बन के आएगा ऐड कर दो सिंपल तो ये ए प्लस जीरो ए जीरो प्लस बी बी और जीरो प्लस जीरो जीरो और ए प्लस जीरो क्या आया ए इसका पावर क्या बना हुआ है मेरा एन करके बना हुआ है ठीक है यहाँ तक सही है अपना अब हमें करना क्या है अब ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है कि ये भी उतना ही निकल के आने वाला है ठीक है चलिए उतना ही हम शो करते हैं इसे तो अब यहाँ पे क्या करो आर एच एस निकालो उसी तरह से ठीक है तो आर एच एस निकाला जाए आर एच एस क्या है ए का पावर एन इंटू आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए करके ठीक है तो ए का पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन वन जीरो जीरो प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए का पावर एन माइनस वन बी इंटू यहाँ पे बना हुआ है जीरो वन फिर आपका जीरो जीरो अब करना क्या है यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हुआ ए का पावर एन है ना उसी तरह से ये जीरो ये जीरो ये ए का पावर एन करके प्लस उसी तरह से ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये सब तो मेरे जीरो हो गए और यहाँ पे ये जो बचा हुआ है ये हो गया एन ए का पावर एन माइनस वन इन टू क्या निकल के आया बी आया अब क्या किया जाए यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या हो गया ए का पावर एन हुआ है ना उसके बाद जीरो प्लस दिस थिंग ये हुआ एन ए का पावर एन माइनस वन इन टू बी और जीरो प्लस जीरो जीरो और ए का पावर एन करके आया ठीक है अब आपको क्या दिखाना है ये दोनों चीज बराबर दिखानी है ये और ये जो है ये आपको शो करना है कि ये बराबर है अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप जानते हो जब ए बाहर निकलता है कॉमन अगर निकाला जाए ना तो यहाँ पे जब कॉमन निकालोगे इस डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स से तो ये ए सभी से बाहर निकल के आएगा तो ये ए होल पावर एन से बाहर आएगा तो बन गया आपका यहाँ तो बन जाएगा वन यहाँ बन गया जीरो यहाँ बन गया वन और यहाँ पर क्या बन गया ए का पावर एन बाहर निकल के आया तो यहाँ पे बन गया ए का पावर माइनस एन इन टू बी है ना होल पावर एन अब वहाँ देखो है ना तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ये ए का है ना ए आपने बाहर निकाला है तो यहाँ पे आएगा ए का पावर माइनस वन इन टू बी करके आएगा है ना चलो अब इसे सॉल्व करते हैं ना अब इसको दिखाने का तरीका क्या है शो डैट वेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एनी सम नेचुरल नंबर ठीक है यहाँ तक आ जाओ पहले यहाँ तक बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को ना यहाँ तक आइए यहाँ तक सबको समझ आ गया जल्दी आओ फिर मैं इसे बताता हूँ आगे यहाँ तक किसी को कोई पार्ट में डाउट है तो पूछे नहीं तो इसको आगे सॉल्व करता हूँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होंगे ये सब है ना इसको इसी तरह से सॉल्व करना है शो करने का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज़ है है ना वो ट्रू है उसको ट्रू ही दिखाना है जल्दी आओ बढ़े यहाँ तक सही सबका हो गया कोई डाउट नहीं यहाँ तक सब लोग क्लियर है यहाँ तक ये स्टेप आ गया सबको समझ अब यहाँ पे देखोगे ए का पावर माइनस एन होगा 
नहीं यहाँ पे तो ए का पावर एन ही होगा ना यहाँ देखो यहाँ से है ना आप इस मैट्रिक्स से ए बाहर निकाले हो ना पूरे मैट्रिक्स से ए बाहर निकाले हो तो ये ए का पावर एन बन के बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट के और यहाँ से ए बस बाहर निकला है तो यहाँ वन जीरो वन और यहाँ ए बाहर निकला मतलब ए का पावर माइनस वन हो गया ठीक है अब बताओ मुझे अब चीज़ समझ आ गई आपको ये देख लो ठीक है डन अब यहाँ देखो अब वही काम यहाँ करो जो हमने यहाँ पे है ना ए का पावर एन निकाला उसी तरह से यहाँ पे ए का पावर एन बाहर निकालो तो यहाँ से ए का पावर एन बाहर निकालोगे यहाँ कोई पावर नहीं चल रहा तो यहाँ बचेगा वन जीरो यहाँ बचा वन और यहाँ क्या बचा एन ए का पावर माइनस वन इन क्या बन के आया बी आया यहाँ तक सब लोग सही है ठीक है अब देखो ए का पावर एन ए का पावर एन अब बस मुझे क्या दिखाना है इसका पावर एन जो होगा वो एन ए माइनस वन इन टू बी आएगा ना ये मुझे चेक करके बताना है चलिए यहाँ तक आ जाइए सब लोग ना यहाँ तक आओ और बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ तक सब लोग आ गए यहाँ देख लो ना तो ये अब हमें क्या करना है इसको इसके बराबर शो करना है ये जो मैट्रिक्स है इसका होल पावर एन ये चीज़ इसके बराबर है ये ट्रू करनी है तो याद है हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करके पढ़ाया था ठीक है तो हमें क्या शो करना है हमें शो करना है कि है ना हमारा ये जो लिखा हुआ है ये ये चीज़ मैं उसके बराबर शो करने की बात कर रहा हूँ तो ये जो लिखा हुआ है वन जीरो वन एंड ए का पावर माइनस वन इन टू बी है ना ए का पावर माइनस वन इन टू बी होल पावर एन जो है वो हमारा उस चीज़ के बराबर है डैट इज वन जीरो वन एंड फिर एन ए का पावर है ना माइनस वन इन टू बी इस चीज के बराबर दिखाना है जैसे ये दिखा दूंगा काम हो जाएगा ठीक है अब इसको कैसे दिखाना है इसको मान लो कोई स्टेटमेंट पी एन करके अब इसमें तीन स्टेप किया करते थे स्टेप वन स्टेप वन में क्या होता था स्टेप वन में एन इक्वल टू वन के लिए चेक किया जाता है क्या एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है ठीक है एन इक्वल टू वन रखो एन इक्वल टू वन रखूंगा तो ये पी वन इज इक्वल टू क्या आया वन जीरो वन ए का पावर माइनस वन इन टू बी यहाँ पे वन है इज इक्वल टू यहाँ पे वन जीरो वन एन वन हो गया तो ए का पावर माइनस वन इन टू बी दोनों चीज बराबर है मतलब चेक ये चीज आपका क्या आया है ट्रू आया है ये तो स्टेप वन हो गया फिर स्टेप टू क्या करना है स्टेप टू में ये मत कर देना इनकी वैल्यू थ्री रख के चेक कर लो वो नहीं करना है हमें यहाँ पे ना यहाँ पे तरीका यही होता है तो अज्यूम ये जो है एन इक्वल टू के के लिए ये जो स्टेटमेंट ट्रू है एन इक्वल टू के के लिए चीज़ क्या है ट्रू है तो एन की वैल्यू के रख दिया जाए तो के के लिए ट्रू माना गया हमने ठीक है तो एन इक्वल टू के रखता हूँ तो ये क्या आया मेरा वन जीरो वन फिर यहाँ बना हुआ है ए का पावर माइनस वन इन टू बी होल पावर के इज इक्वल टू वैसे यहाँ पे है ना मतलब ये का पावर के जो है उसके लिए ट्रू मानोगे ठीक है एन इक्वल टू के के लिए ट्रू मानोगे है ना और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका वन जीरो वन है ना और के ए माइनस वन इन टू क्या बोल रहा हूँ बी एन इक्वल टू के के लिए ट्रू मानना है और जैसे एन इक्वल टू के के लिए ट्रू माने अब उसके बाद क्या करो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर दो ना स्टेप थ्री करके हम बात करेंगे ठीक है चलो तो इसे स्टेप थ्री में मैं क्या करने जा रहा हूँ एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये चीज़ सही कर देता हूँ प्रूव कर देता हूँ कि ये चीज़ एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए चीज़ सही है जैसे मैं ये बता दूंगा एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए सही है मतलब अपना आंसर क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये ओवरऑल ये जो रिजल्ट आया है ना सही है हेंस प्रूफ ठीक है तो मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़े से ना इंटरेस्टिंग होते हैं तो स्टेप थ्री में क्या बोल रहा हूँ मान लो है ना अब ये प्रूफ करो ये चीज़ एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है ठीक है तो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है तो यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन रख दिया जाए मतलब हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है वन ज़ीरो 
है ना a का पावर माइनस वन इन टू फिर यहाँ पे 1 इसका पावर k प्लस वन ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है अपना ये है 101 और यहाँ पे है k प्लस वन इन टू ए माइनस वन इन ये चीज़ के लिए मुझे प्रूफ करना है अब कैसे प्रूफ करूँ ये चीज़ इसके बराबर प्रूफ करनी है तो स्टार्ट यहाँ से करता हूँ इसके एल से इसके एल से किया जाए तो यह आया वन ज़ीरो वन यहाँ पर है ए का पावर माइनस वन इन टू होल पावर क्या बना हुआ है k प्लस वन अब इस चीज़ का यूज़ करना है ये जो आपने ट्रू माना था ना इस चीज़ का यूज़ करना मतलब पावर k का यूज़ करना है तो इसको आप क्या लिख दोगे इसको लिख दो वन ज़ीरो ए का पावर माइनस वन इन टू बी वन पावर के इन टू क्या आया वन ज़ीरो वन ए का पावर माइनस वन इन टू बी पावर वन ना अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसका पावर के तो ये आपने ट्रू माना था तो जैसे ये रखते हो तो ये है वन ज़ीरो वन ए का पावर माइनस वन इन टू बी न के ए का पावर माइनस वन इन टू बी और यहाँ पे क्या बना हुआ है वन ज़ीरो वन यहाँ पे ए का पावर माइनस वन इन टू बी अब क्या कीजिए है ना दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कैसे किया जाता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा रो इन टू कॉलम क्या होगा वन प्लस जीरो या वन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू ए का पावर माइनस वन ना इंटू बी प्लस के ए का पावर माइनस वन इंटू बी तो ए का पावर माइनस वन इंटू बी कॉमन आया और यहाँ बन गया के प्लस वन ए का पावर माइनस वन इंटू बी ठीक है और उसी तरह से रो इंटू कॉलम करो तो जीरो इंटू वन वन इंटू जीरो जीरो और उसी तरह से रो इंटू कॉलम तो जीरो इंटू ए माइनस वन इंटू बी और ये वन तो आंसर आया है ना ये रहा विच इज़ योर आर एच एस है ना जैसे ही आर एच एस प्रूफ कर दिए तो हैंस प्रूफ ठीक है तो इस तरह से हमें क्या करना है इसमें काम करना है ठीक है चाहे तो आप क्या कर सकते थे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया था उसी में स्टार्ट करते हैं एन इक्वल टू है ना वन के लिए एन इक्वल टू के खेले मैं क्या किया मैं उसको थोड़ा सा यहाँ तक ला दिया ताकि इसमें आप थोड़ा काम इजीली बता पाओ ठीक है चलिए यहाँ तक समझ आ गया सबको यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए सब लोग यहाँ तक क्लियर है सबको समझ आया डन तो ये थोड़े मिसलेनियस के क्वेश्चन इसी तरह से ना काम करेंगे चलिए बताइए यहाँ तक यहाँ तक कोई डाउट है किसी को सब कुछ समझ आया ये एग्जाम मिसलेनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन मैंने सॉल्व किया है यहाँ बताओ यहाँ तक क्लियर है तब आगे बढ़ते हैं यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए नो डाउट नेक्स्ट चलो ठीक है आओ जल्दी आओ यहाँ तक जिसको स्क्रीनशॉट लेना है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना जल्दी आ जाओ डन चलो तो अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर टू पे बात करने ठीक है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर टू डाउट है किसी को ना कौन पूछ रहा था टू ना चलिए चंदन टू डाउट है ना बताऊँ यहाँ हो गया है बताओ एक बार मिस्टर चंदन मिसलेनियस का टू डाउट था सॉल्व करना है या हो गया बता जल्दी और जिसको डाउट हो पता कर लो कौन सा नंबर बताना है अगला आज डिस्कशन करा देता हूँ ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए आप लोग का और मैं ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा ख़त्म करूँगा ना और उसके बाद है ना हुआ तो आपको चैप्टर जो है लेट्स से ये वाला भी करा दिया जाएगा कौन सा चैप्टर है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना ट्रिगो से लेना देना उसका तो वो चैप्टर भी मैं कवर करा दूंगा और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो है ना वेक्टर थ्री डी पुष्पक से स्टार्ट करेंगे अब कब करेंगे वो बता देंगे इन्फॉर्म हो जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ठीक है तो उतने दिन मैं ये चलाता रहूँगा है ना और आप लोग चाहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चार वीडियो में मैंने बना के रख दिया है ठीक है तो आप वो देख सकते हैं उसको ना और मतलब पांच चैप्टर बारह में से पांच चैप्टर आप ना विद इन अ मंथ खत्म कर सकते हैं अगर सीरियसली करना चाहो तो ठीक है चलो इफ ए इज इक्वल टू वन 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 है ना तो प्रूफ करना है ये चीज देखो इसको करने का तरीका भी क्या है अभी जो मैथमेटिकल है ना जो हमने इंडक्शन से बात किया तो पी एन जो लिखा हुआ है मेरा पी एन क्या लिखा हुआ है पी एन लिखा हुआ है यहाँ देखोगे पी एन लिखा हुआ है आप का ए का पावर एन 
इज इक्वल टू इसको करने का और कोई तरीका ही नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन ठीक है एग्जाम में अगर आया है ना तो मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होगा थ्री का पावर एन माइनस वन 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 ठीक है अब करो क्या है ना जो जो आपको एक एक स्टेप दिखाया था ठीक है सर क्या लीनियर प्रोग्रामिंग हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है ना उसको लाइव क्लास देख के कोई फायदा नहीं है आप जैसे देखोगे है ना कितने बारह क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया और उसमें बस एन है बैठ के बनाना चाहो बना सकते हो ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो कैलकुलस से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए आपको क्लास में चाहिए है ना तो इसीलिए कैलकुलस नहीं पढ़ाया हमने चलो स्टेप वन क्या सिखाया था एन इक्वल टू वन के लिए चेक करो एन इक्वल टू वन के लिए चेक किया जाए तो क्या बोल रहा पी वन आया है ना ए का पावर वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू रन रख रहा हूं तो थ्री का पावर जीरो क्या हुआ वन थ्री का पावर जीरो वन 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 ठीक है ये चीज तो ट्रू है चेक करने का मतलब क्या है ये चीज ट्रू आई उसके बाद क्या करो स्टेप टू में अज्यूम कर लो कि ये एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है अज्यूम दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के ना तो एन इक्वल टू के अगर रखता हूँ तो पी के ये बन गया आपका ए का पावर के इज इक्वल टू थ्री का पावर के माइनस वन 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 फिर थ्री का पावर के माइनस वन थ्री का पावर के माइनस वन फिर थ्री का पावर के माइनस वन हो गया ये चीज अब यहाँ पे एन इक्वल टू जैसे आपने के के लिए ये चीज है ना मान ली ट्रू अब एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करो ठीक है तो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करो है ना ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगा चलिए प्रूफ करते हैं कैसे भाई पी के प्लस वन करके लिखता हूँ तो ये चीज़ क्या आया ये आया ए का पावर के प्लस वन इज इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है थ्री का पावर के प्लस वन माइनस वन क्या बन के आया आपका थ्री का पावर के फिर थ्री का पावर के है ना तो एक थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है चाहे तो थ्री का पावर के पूरे से कॉमन निकाल लो बात एक ही होगा ठीक है चलो जो भी है इसे प्रूफ करना है ठीक है अब क्या करता हूँ ए का पावर के प्लस वन लेता हूँ तो एल एच एस ए का पावर के प्लस वन इसको क्या लिख दिया जाए इसको लिख दिया जाए ए का पावर के इन टू ए अब ए का पावर के क्या है ये आपने जो माना था ए का पावर के बना हुआ है थ्री का पावर के माइनस वन थ्री का पावर के माइनस वन थ्री का पावर के माइनस वन है ना थ्री का पावर के माइनस वन है ना एन इक्वल टू के के लिए मानते हुए फिर है थ्री का पावर के माइनस वन 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 और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स क्या है वन 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 ठीक है अब मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करना आता है हमें ठीक है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो रो इन कॉलम करूँगा तो थ्री का पावर के माइनस वन इंटू वन थ्री का पावर के माइनस वन इंटू वन थ्री का पावर के माइनस वन इंटू वन मतलब थ्री टाइम्स क्या लिखा हुआ है थ्री का पावर के माइनस वन सभी ये चीज लिखे हुए हैं मतलब थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन फिर थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन है ना तो इसी तरह से यहाँ पे थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन यहाँ पे भी बना हुआ है थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन यहाँ पे भी है थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन फिर थ्री इंटू थ्री का पावर के माइनस वन करके अब जब ये थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री का पावर एड हो जाएगा वन प्लस के माइनस वन क्या है आपका थ्री का पावर के थ्री का पावर के थ्री का पावर के थ्री का पावर के है ना थ्री का पावर के 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 करके ठीक है ये आपने प्रूफ कर दिया हैंस प्रूफ ये तीन स्टेप में आपको करना होता है चलो आ जाओ बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझ आ गया बताओ चलो मिसलेनियस में और कौन सा डाउट है सब लोग बताइए है ना और कौन सा क्वेश्चन डाउट है आप लोग को मेरे में क्वेश्चन मिसप्रिंट था ठीक है चलो है ना सही है बाकी लोग बताइए कौन सा डाउट है मिसलेनियस पंद्रह तक और किसी को डाउट है 
टोटल पंद्रह क्वेश्चन है दो तो मैंने बता ही दिए हैं सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको एक एक स्टेप करके करना है जैसे ये आएगा ना ये प्रूफ करो तो इसका एल उठाया करो और एल उठा के इसका यूज़ करना है आपको कहीं पे ना तो आर प्रूफ कर दिया करो इलेवन नंबर डाउट है इलेवन नंबर से पहले किसी को कोई डाउट है तो देख लो पूछ लो ना इलेवन नंबर क्वेश्चन से पहले किसी को कोई डाउट हो मिसलेनियस में तो पूछ लीजिए और यहाँ तक सब लोग स्क्रीन लो चलो तो इलेवन नंबर न से पहले किसी को कोई डाउट नहीं है देखो डाउट है तो बताओ पहले उससे सॉल्व कर देता हूँ नहीं तो सीधा इलेवन सॉल्व करने जा रहा हूँ देखिए और बताइए भाई जल्दी आओ इलेवन से पहले कोई डाउट नहीं किसी को चलो ठीक है तो सीधा इलेवन नंबर सॉल्व करते हैं आपने बात करते हैं इलेवन नंबर के ठीक है मैट्रिक्स एक्स पता करना है ओके भाई है ना अभी ये इनवर्स का क्वेश्चन हो गया ठीक है चलो तो इनवर्स देखो यहाँ पे है वन टू थ्री ये है फोर फाइव सिक्स अब इनवर्स तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है ना तो इनवर्स से नहीं होगा ये दूसरा तरीका से होगा देखते हैं माइनस सेवन फिर यहाँ पे माइनस एट यहाँ पे माइनस नाइन यहाँ पे टू यहाँ पे फोर यहाँ पे सिक्स ठीक है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ठीक है ये बताओ फाइंड मैट्रिक्स एक्स ये तो पता है मैट्रिक्स एक्स जो है मैट्रिक्स है ठीक है ये बताओ ये कितने ऑर्डर का है टू बाई थ्री ये कितने ऑर्डर का है टू बाई थ्री अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए ये जो मैट्रिक्स x चाहिए वो किस ऑर्डर का चाहिए ये है ना नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए और ये जो है टू है ना तो यहाँ टू तो मतलब ये मैट्रिक्स जो आएगा ये टू बाई थ्री का हो जाएगा मतलब x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होना चाहिए टू बाई टू मैट ऑर्डर का होना चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे ए बी सी डी टू बाई टू मैट्रिक्स मान लो अब क्या करो यहाँ पे ये यह लिखा हुआ है वन टू थ्री फिर आपका फोर फाइव सिक्स इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन यहाँ पे है टू फोर सिक्स करके अब यहाँ पे क्या कीजिए जैसे अब मल्टीप्लाई करना आता है हमें है ना तो यहाँ पे टू बाई थ्री का जो मैट्रिक्स होगा रो इन टू कॉलम तो ए प्लस फोर बी ठीक है उसी तरह से रो इन टू कॉलम ए टू ए प्लस क्या आएगा फाइव बी उसी तरह से रो इन टू कॉलम थ्री ए प्लस क्या आएगा सिक्स बी ठीक है और यहाँ पे c और d को देखो तो क्या है c प्लस फोर डी फिर है टू सी प्लस फाइव डी फिर क्या है थ्री सी प्लस सिक्स डी ठीक है और इसके राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन फिर यहाँ पे बना हुआ है टू फोर सिक्स तुम्हें ए बी सी डी निकालने हैं है ना अब देखो ए और बी में दो अननोन दो इक्वेशन मिल जाएंगे मुझे कहाँ से एक इक्वेशन पड़ी है ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वल कर रहा हूँ तो माइनस सेवन और दूसरी इक्वेशन मुझे मिल गई यहाँ पे है ना चाहे टू ए प्लस फाइव बी वाला कर लो या थ्री ए प्लस सिक्स बी वाला कर लो तो मैं टू ए प्लस फाइव बी वाला यूज़ कर लूँ तो ये क्या निकला हुआ है माइनस एट अब मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड जो भी है ना जिसको जैसे यूज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ टू से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया ए प्लस टू पॉइंट फाइव बी इज इक्वल टू क्या आया माइनस फोर आया अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर सकते हो सब तो फोर बी माइनस टू पॉइंट फाइव बी कितना आया वन पॉइंट फाइव बी और माइनस सेवन प्लस फोर कितना हो गया माइनस थ्री हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बी आ गया माइनस टू अब b माइनस टू किसी एक में रख दो तो माइनस टू रखूँगा क्या आया माइनस एट वहाँ गया एट माइनस सेवन इज वन ए और b आ गया चलो a और b आ गया मतलब मैट्रिक्स x का फर्स्ट रो आ गया मेरे पास है ना a आ गया वन b आ गया माइनस टू अब उसी तरह से c और d निकालना है ठीक है तो c के लिए कोई भी दो यूज़ कर लो जो तुम्हारी मर्जी ठीक है तो c प्लस डी है c प्लस फोर डी है मेरे पास इज इक्वल टू टू और दूसरा टू सी प्लस फाइव डी है फाइव ठीक है टू सी प्लस फाइव डी है मेरे पास कितना है ना टू सी प्लस फाइव डी फोर है मेरे यहाँ पे ठीक है अब क्या करो ऊपर वाले को टू से मल्टीप्लाई कर लो ना ताकि टू सी बन जाए तो टू सी प्लस एट डी इज इक्वल टू क्या हो गया फोर सब करो तो थ्री डी इज इक्वल टू जीरो तो डी कितना आया ज़ीरो डी यहाँ ज़ीरो रखा जाए तो आपका सी की वैल्यू कितनी आ गई टू चलो सी भी आ गया डी भी आ गया तो टू एंड डी की वैल्यू हो गई ज़ीरो तो इस तरह से सॉल्व करना था याद रखना 
ना इन्वर्स यहाँ निकालने नहीं जा सकता जैसे हम करते थे याद होगा x इंटू ए इंटू बी करके है ना वो इन्वर्स से अच्छा क्या होता है यहाँ टू बाई टू का है थ्री बाई थ्री का होता तो टेंशन होता ठीक है टू बाई टू का है तो है ना दो 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 इक्वेशन बनाते रहो सॉल्व करते रहो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट देख लो है ना स्क्रीन ले लो और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो समझ आ गया सबको देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछिए नहीं तो आगे बढ़े ये था इलेवन नंबर मिसलेनियस में और कौन सा डाउट है चैप्टर नंबर थ्री का मिसलेनियस में और कोई डाउट है किसी को डाउट है तो बताइए सब लोग नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी आओ नो डाउट सर नेक्स्ट मैं एक मिनट और रुक जाता हूँ किसी को डाउट हो तो बता देना नहीं तो हम 4.1 स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक्सरसाइज 4.1 सीधा साधा एक्सरसाइज है 4.1 में उतना टाइम नहीं लगेगा आपको ठीक है जल्दी आइए अब नहीं है ठीक है हो गया सबका 4.1 स्टार्ट किया जाए डिस्कशन ना 4.1 करें देखिए हाँ फोर पॉइंट वन स्टार्ट करो डाउट आओ फोर पॉइंट वन सब लोग निकालो मैं आज बस फोर पॉइंट वन डिस्कशन करा देता हूँ ताकि डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो जाए डिस्कशन में ठीक है बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी आइए फोर पॉइंट वन में किसको डाउट है पूछो एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज किसी को कोई डाउट है आठ ही क्वेश्चन है गिन चुन के ना डाउट तो नहीं आने चाहिए ऐसे पूछ लो किसी को कोई डाउट है तो और एक दिन आपको पूरा दूंगा 4.2 बनाने के लिए जिसमें प्रॉपर्टी लगा के काम करना है ना पेशेंटली आराम से बनाना चलो ओके 4.1 में क्वेश्चन नंबर थ्री डाउट है ठीक है 4.1 में क्वेश्चन नंबर थ्री बता देता हूँ चलो 4.1 में और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर थ्री के सिवा कोई डाउट है देख लो एन एक्सरसाइज फोर ना क्वेश्चन नंबर थ्री के सिवा कोई डाउट है देख लीजिए जो सॉल्व किया है पूछ सकता है कोई दिक्कत नहीं मैंने आपको सॉल्व करना पड़ेगा हम्म तो 4.1 आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 4.1 नहीं है डाउट नहीं है डाउट इजी है 4.1 नो डाउट ठीक है चलो बता देता हूँ इसको डाउट है अमरेश को ठीक है जो भी है हाँ तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर थ्री डाउट बता रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए क्या बोल रहा हूँ ए मैट्रिक्स है वन टू फोर एंड टू ठीक है प्रूफ क्या करना है टू टाइम्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फोर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ठीक है चलो तो इसको प्रूफ कैसे करोगे देखोगे यहाँ पे है ना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट ए निकालना आता है टू बाई टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते थे टू इंटू वन टू और फोर इंटू टू एट है ना और इन दोनों को आपस में क्या कर दो सब कर दो ठीक है क्या आया माइनस सिक्स और आर एच एस में देखूँ तो फोर टाइम्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए माइनस तो फोर इंटू माइनस सिक्स अब क्या करो अब टू टाइम्स ए निकालो ठीक है टू टाइम्स ए मैट्रिक्स आपका क्या है टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर नंबर टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा ये टू सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया टू ये हो गया एट ये हो गया फोर ये हो गया फोर ये आया टू ए मैट्रिक्स अब इस टू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो टू इंटू फोर एट एट इंटू फोर थर्टी टू दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्या है आपका माइनस ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे क्या दिखा दिया ये भी माइनस ट्वेंटी फोर आया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ और कोई डाउट किसी को सबको समझ आ गया सॉरी एरर अपना सुधारें क्या सुधारें भाई क्या सुधारना है तुषार जी हाँ एरर अपना सुधारें या नीचे देखो भैया जी डाउट देख लो ठीक है ठीक है वेरी गुड हो गया सबको डन 4.1 ख़त्म हुआ तो कल का होमवर्क है बस एक ही एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ 4.2 कंप्लीट हो जाना चाहिए 
ठीक है कल 4.2 मुझे कंप्लीट चाहिए क्योंकि परसों के लिए 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज होमवर्क होगा छोटे छोटे एक्सरसाइज है ना 4.2 और डाउट कम आने चाहिए याद रखना ठीक है 4.2 में मुझे डाउट नहीं चाहिए वो आप लोग को देखना है आराम से बनाना है ठीक है तो 4.2 में डाउट कम होने चाहिए मुश्किल से दो या तीन ही डाउट होने चाहिए सारी प्रॉपर्टी वे क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन नहीं बने तो एक बार वो वीडियो जाके वापस देख लेना प्ले में बनाया हुआ है ना तो उस वीडियो को वापस से एक बार जाके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा ठीक है चलिए तो कल हम जो काम कर रहे थे उसी काम को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ते हुए ठीक है सर क्लियर है 4.2 डिफिकल्ट है चंदन मैसेज किया था सर अब इग्नोर कर रही है हाँ जो भी है अभी मैंने देख लिया चंदन का मैसेज ठीक है ओके तो 4.2 डिफिकल्ट है इसीलिए मैंने टाइम दिया एक दिन का पूरा है ना आराम से बनाओ है ना डिफिकल्ट है वो तो मैं स्टार्टिंग ही बोल दिया था ना कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर है वो आपका 4.2 ही है ठीक है तो आराम से करना है ना आपको हार नहीं मानना याद रखना एक एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना है और बिना एक्सपांड किए हुए करना है ना पहले क्या करो पहले जो जो क्वेश्चन बन जाए उसे बना लेना और जो नहीं बने उन्हें एक एक घंटा देना एक एक घंटा लग सकता है ऐसे क्वेश्चन हैं ना आराम से जितना हो सके दिमाग और एक बार बन गए तो बोर्ड में इन है ना बोर्ड की बस बात कर रहा हूँ ना बोर्ड में इन एक्सपांशन बिना करे हुए डिटर्मिनेंट निकालना वैल्यू निकालना है ना तो वो क्वेश्चन बस उसी 4.2 एक्सरसाइज या एन से ही आ सकते हैं उसके बाहर से आ ही नहीं सकते ना मतलब इसीलिए मैं ये एन बुक यही करा रहा हूँ इसके लिए है ना मतलब यहाँ पे आप के सी आर एस ये करते रहो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस है ना जो विदाउट एक्सपांडिंग पाँच पाँच मार्क के जो आते हैं वो आपके बस इसी एक्सरसाइज से ही या आपके सॉल्ड एग्जांपल या मिसलेनियस से आ सकते हैं इसके बाहर से नहीं आ सकते ठीक है कंपटीशन में ये तो कुछ नहीं बोलता विदाउट एक्सपांशन करो वहाँ तो आप जिसमें करो ना तो वहाँ तो आज ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप जल्दी जल्दी करना सीख लोगे ठीक है तो अब सही चल रहा है नेट अब हम शुरू करें आज ठीक है चलिए तो देखो कल वाला ही मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है चलिए तो एक थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स लिया जाए ना जो हमने कल ले लिया था तो आज कुछ नया मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल नंबर नाइनटीन कराते हुए तो ये मैट्रिक्स लेट से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो है मेरा वन टू थ्री फिर है फोर फाइव सिक्स फिर है सेवन एट नाइन मैं यहाँ पे क्या सिखाने जा रहा हूँ पहले तो है ना माइनर को फैक्टर जो कल बताया था ना उसी को कंटिन्यू रखता हूँ ठीक है और उसी के आगे मैं स्टार्ट करता हूँ ध्यान दोगे सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिख रहा है डिटर्मिनेंट ये कौन से एलिमेंट्स हैं थ्री बाई थ्री का ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ना जल्द जल्दी देखो ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री न फिर है आपका ए थ्री वन ए थ्री टू फिर यहाँ क्या बना हुआ है ए थ्री थ्री करके बना हुआ है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का माइनर की बात होती है ठीक है एम वन वन चलो फिर एम वन टू ना चलो फिर एम वन थ्री फिर एम टू वन फिर एम टू टू फिर एम टू थ्री फिर एम थ्री वन फिर एम थ्री टू एंड लास्ट में आते हैं एम थ्री थ्री ठीक है चलो तो माइनर कैसे बोला है जब ए वन वन की बात हो रही है तो इस वन पे एक वर्टिकल और एक हॉराइजेंटल है ना ये रहा क्या बचा फाइव सिक्स एट नाइन लगा दो फाइव सिक्स एट नाइन ठीक है तो इसको जब किया जाए तो 5 इंटू नाइन कितना आया 45 फाइव एट इंटू सिक्स कितना आया 48 दोनों को सब किया माइनस थ्री देखो जिसको आता है वेरी गुड जिसको नहीं आता उसके लिए एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि कल वीडियो अटक रहा था अगर आता है निकाल लो और बैठ जाओ शांति से नहीं आता है तो सीख लो क्योंकि इसी पे पूरा अब चैप्टर आएगा है ना अब बिना डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे इस डिटर्मिनेंट को दो दो सेकेंड में निकालना सीखेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ ठीक है अब यहाँ देखो है ना एम सिखा रहा हूँ तो एम मतलब कौन सा एलिमेंट ये रहा तो एक टू से हॉराइजेंटल एक टू से वर्टिकल तो फोर सिक्स सेवन नाइन बचा फोर सिक्स सेवन नाइन कैसे निकालना नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू सब किया आया माइनस सिक्स उसी तरह से M13, M13 मतलब ये रहा तो इसके लिए M13 की बात हो रही है फोर फाइव सेवन एट ठीक है ये है फोर फाइव सेवन एट तो ये होगा फोर इंटू एट थर्टी टू सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आंसर आया माइनस थ्री 
फिर आते हैं एम टू वन एम टू वन कौन सा एलिमेंट है फोर्थ है ना जो फोर है ये रहा तो वर्टिकल और ये हुआ टू थ्री एट नाइन टू थ्री एट एंड नाइन क्या होगा टू इंटू नाइन इज एटीन एट इंटू थ्री इज ट्वेंटी फोर सब ट्रैक किया आंसर आया माइनस सिक्स नेक्स्ट आते हैं एम टू टू एम टू टू मतलब कौन सा फाइव हो गया हॉराइजेंटल वर्टिकल वन थ्री सेवन नाइन ठीक है वन थ्री सेवन नाइन यह आया नाइन इंटू वन नाइन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन इज माइनस ट्वेल्व नेक्स्ट आता हूँ एम टू थ्री पे बात करने ध्यान दो एम टू थ्री सिक्स है हॉराइजेंटल वर्टिकल वन टू सेवन एट ठीक है वन टू फिर है सेवन एट क्या होगा एट माइनस फोर्टीन इज माइनस सिक्स ठीक है नेक्स्ट आता हूँ एम थ्री वन पर बात करने एम थ्री वन मतलब सेवन हॉराइजेंटल वर्टिकल टू थ्री फाइव सिक्स ठीक है दिस इज टू थ्री फाइव एंड सिक्स क्या हो गया टू इंटू सिक्स टूल्व थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन सब ट्रैक किया आंसर है माइनस थ्री नेक्स्ट आते हैं एम थ्री टू एम थ्री टू मतलब एट वर्टिकल हॉराइजेंटल वन थ्री फोर सिक्स ठीक है दिस इज वन थ्री फोर एंड सिक्स चलो क्या होगा सिक्स इंटू वन फोर इंटू थ्री सब ट्रैक करता हूँ माइनस सिक्स लास्ट आता हूं एम थ्री थ्री पे बात करने नाइन तो वर्टिकल हॉराइजेंटल वन टू फोर फाइव ठीक है दिस इज वन टू फोर फाइव चलो क्या आएगा दिस इज फाइव माइनस एट इज माइनस थ्री ठीक है चलो जैसे हमने ये सब माइनर निकाल लिए अब इनके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री फिर है आपका सी टू वन फिर है सी टू टू फिर है सी टू थ्री है ना फिर है सी थ्री वन फिर है सी थ्री टू फिर है आपका C33 करके ठीक है मैंने क्या बोला था यहाँ पे अगर इन दोनों का सम इवन आए तो प्लस होगा जैसे वन प्लस वन टू हो गया प्लस हो गया वन प्लस टू ऑड हो गया तो माइनस आएगा वन प्लस थ्री इवन हो गया प्लस आया टू प्लस वन क्या हुआ ऑड माइनस टू प्लस टू क्या हुआ आपका इवन प्लस हुआ टू प्लस थ्री ऑड माइनस थ्री प्लस वन फोर इवन प्लस थ्री प्लस टू ऑड माइनस थ्री प्लस थ्री इवन प्लस और इनके आगे क्या लगा दो इनके माइनस लिख दो एम वन वन एम वन टू है ना एम वन थ्री फिर एम टू वन हो गया एम टू टू हो गया मेरा है ना फिर एम टू थ्री हो गया फिर एम थ्री वन हो गया एम थ्री टू हो गया एंड लास्ट में एम थ्री थ्री हो गया अब बस ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे तो एम वन वन यहाँ पे माइनस थ्री है तो यहाँ प्लस एम वन वन है तो ये माइनस थ्री हुआ एम वन टू माइनस ऑफ ये है तो प्लस सिक्स हो गया ये प्लस तो माइनस थ्री हुआ ये माइनस सिक्स है और माइनस है तो प्लस हुआ एम टू टू माइनस है ट्वेल्व हुआ है यहाँ पे यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस सिक्स एम थ्री वन माइनस थ्री है तो ये माइनस सी रहा यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस सिक्स और यहाँ पे माइनस थ्री तो ये माइनस थ्री आ गया ठीक है ये अपने बस क्या निकाले हैं को फैक्टर निकाले यहाँ तक आओ फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जल्दी जल्दी इसे कैसे निकाला जाए ठीक है इसकी वैल्यू को हम जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं ये बताने जा रहा हूँ सत्योरम प्रूव करने में लिए आता है क्या बोर्ड में हाँ थ्योरम प्रूफ करने आ सकता है है ना मतलब कौन से थ्योरम भाई ये सब थ्योरम नहीं आएंगे है ना ये नहीं बोलेगा वो टेंथ क्लास का बोर्ड नहीं चलता अब है ना स्टेट पाइथागोरस थ्योरम वैसे क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला ना क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे ना जैसे थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रूफ जो हमने किया था आज मिसलेनियस के एक्सरसाइज बस उस टाइप से आते हैं ठीक है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता स्टेट थ्योरम ऑफ है ना डिटर्मिनेंट्स थ्री थ्योरम वैसा क्वेश्चन नहीं आता कोई भी क्लास का पेपर उठा लो आपको नहीं दिखेगा एक क्वेश्चन भी उस टाइप का नहीं दिखेगा चलो यहाँ तक बताओ सब लोग यहाँ तक में किसी को कोई पार्ट में डाउट है बताइए नहीं तो मैं अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ तक आ जाओ सब लोग देखो याद मत करने लग जाना थ्योरम को ठीक है ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो होगा बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं टफ आ सकता चलिए यहाँ तक आ जाओ सब लोग और पूछो कुछ पूछना है तो किसी को समझ आ गया ना सबको अब देखो अब ट्रिक व्रिक है ना जिससे आप जल्द जल्दी डिटर्मिनेंट बता पाओ ठीक है वो ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि 4.3 में बस यही करना है ठीक है 4.3 हो गया 4.4 हो गया तो परसों वाला होमवर्क बहुत इजी होगा यही सब करना है इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ 
ध्यान देना यहाँ पे बात हो रही है हमने क्या बोला था पहला चीज़ हमने बोला था इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो किसी भी एक रो को उसके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो अगर मैं बोलता हूँ इसे एक्सपांड किया जाए ना इसको एक्सपांड करने बोल दिया जाए किसी के अबाउट करो ना एक्सपांडिंग अबाउट सी चलो सी के अबाउट एक्सपांड करो बोलता हूँ तो सी के अबाउट मतलब इसके एलिमेंट्स को इनके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ए वन टू को सी वन टू से फिर ए टू टू को इसके करिस्पॉन्डिंग सी टू टू से और ए थ्री टू को इसके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर सी थ्री टू से और इन सबको आपस में क्या कर दो ऐड कर दो ए वन टू आपका कितना है ए वन टू है टू ना ए टू टू आपका कितना है चलो ए वन टू सी वन टू आपने कितना निकाला हुआ है प्लस सिक्स लिख दो उसी तरह से ए टू टू आपका कितना है ए टू टू है फाइव और उसके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर सी टू टू कितना निकाला हुआ है माइनस ट्वेल्व और उसी तरह से ए थ्री टू कितना है एट और उसका करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर आपका कितना है सिक्स ये कितना आया ये आया ट्वेल्व माइनस सिक्सटी प्लस फोर्टी एट तो सिक्सटी माइनस सिक्सटी कितना हो गया आपका ज़ीरो ठीक है चलो यहाँ तक आओ सब लोग है ना और बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक आइए और बताइए यहाँ तक समझ आया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है डिटर्मिनेंट वैल्यू तो निकाल सकते हो ठीक है यहाँ तक आ जाओ तो कल याद होगा मैंने प्रॉपर्टी एक बताई थी कि अगर उस एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका डिटर्मिनेंट देगा और फिर अगर इसके कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब हमेशा आंसर क्या आएगा जीरो है ना जो आप निकालना चाहते निकाल सकते थे ठीक है अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं अभी देखो इसी की वैल्यू जल्दी निकालने का एक और तरीका है ठीक है इसी की वैल्यू कैसे हम जल्दी से निकालें ये एक और तरीका बता रहा हूँ है ना मतलब इतना को फैक्टर ये सब बगल में है ना ना लिख के सीधा निकालना सिखा रहा हूँ ध्यान दोगे ना सीधा कैसे निकालना सिखा रहा हूँ ध्यान देना जैसे अभी तक हम क्या करते थे याद है आई कैप जे कैप के कैप करके लिखा करते थे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का एक और तरीका क्या बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे जब वन लिखते हो है ना जब आप वन के साथ कुछ आएगा फिर लिखते हो टू के साथ कुछ आएगा फिर लिखते हो थ्री के साथ कुछ आएगा तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लिखते हो ना वो प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा जाता है उसका आज रीज़न बताया जा रहा है यहाँ देखो है ना क्योंकि ये वन जो है ये ए है दोनों टर्म का सम प्लस है प्लस यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ ए वन टू दोनों टर्म का सम क्या है माइनस क्योंकि ऑड है और यहाँ पे सम ईवन है इसलिए यहाँ क्या लिखा जाता है आपका प्लस लिखा जाता है और फिर इसके माइनर लिख दिए जाते हैं ना मतलब जो हम लिखते हैं एलिमेंट इनटू को फैक्टर तो यहाँ तो दोनों प्लस है ना यहाँ पर दोनों सम ऑड है माइनस हो गया और यहाँ पर दोनों सम आपका इवन है तो प्लस हो गया अब देखो है ना जब वन लिखते हो तो जो आप ऐसे करते हो वो माइनर ही तो निकालते हो फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव और माइनस फोर्टी एट माइनस थ्री और उसी तरह से जब टू पे बात करते हो है ना तो ये क्या आएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू आपका माइनस सिक्स और जब है ना थ्री के लिए बोलते हो तो थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव क्या आया माइनस थ्री ये क्या निकल के आ गया माइनस थ्री प्लस टूल्व माइनस सिक्स ना चलिए यहाँ तक आओ ना यहाँ तक देख लो वहाँ माइनस नाइन आएगा ठीक है तो माइनस नाइन ये कितना आ गया तुम्हारा सीधा जीरो तो यहाँ पे जो हम ये निकालते हैं ना ऐसे ढक के वो एक्चुअली माइनर लिखा हुआ है तो माइनर इन टू माइनस वन का पावर मतलब को फैक्टर लिखा तो वही गया है है ना तो अब से वो उतना डिटर्मिनेंट करके नहीं दिखाने की जरूरत आप सीधा इस तरह से लिख सकते हो अब जैसे कोई बोलता है कि आपको सी थ्री के अबाउट बताओ ठीक है C3 के अबाउट एक्सपांड करते हैं ये किसके अबाउट एक्सपांड किया मैंने R1 के अबाउट एक्सपांड किया अगर इसी को मैं C3 के अबाउट एक्सपांड करता कि क्या जरूरत पड़ जाती है सपोज यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज होते हैं ऐसा कुछ होता ठीक है तो अगर C3 के अबाउट एक्सपांड करने बोलता तो करो क्या थ्री सिक्स नाइन पहले लिख दो ना ये ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ थ्री सिक्स और फिर क्या है यहाँ पे नाइन है ठीक है अब ये कौन सा एलिमेंट है ए मतलब दोनों टर्म क्या है है ना ईवन है ऐड करते हुए तो प्लस अब एक बार प्लस आ गया तो फिर माइनस और प्लस ये शॉर्टकट हुआ अब थ्री के बाद आप करना जानते हो ना तो थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव माइनस थ्री फिर सिक्स के लिए बोला जाए तो एट माइनस फोर्टीन इज माइनस सिक्स और फिर नाइन के लिए बोला जाए तो फाइव माइनस एट इज माइनस थ्री क्या निकल के आएगा इज माइनस नाइन प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ये भी कितना आया मेरा जीरो ठीक है 
तो यहाँ पे आपको सिंपल ये तरीका ध्यान रखना है कभी भी आप करोगे तो इसी तरह से आप स्टेप्स लोगे ठीक है मतलब जिसके अबाउट एक्सपांड करने बोला जाए जैसे अभी अगर मैं बोलता हूँ आर टू के अबाउट एक्सपांड करो ना आर टू के अबाउट इस आर टू के अबाउट एक्सपांड करो तो तरीका क्या है डेल्टा का डेल्टा का तरीका है फोर के साथ कुछ आएगा फिर आपका फाइव के साथ कुछ आएगा है ना फिर आपका सिक्स के साथ कुछ आएगा ठीक है अब प्लस माइनस प्लस क्या लगाना है वो आपको बताने जा रहा हूँ ना अब ये को फैक्टर बगल में लिखने की ये सब ज़रूरत ही नहीं है ये शॉर्टकट आपको सिखा दे रहा हूँ ना जिससे आपका काम हो जाए ठीक है तो फोर इंटू समथिंग आएगा फाइव इंटू समथिंग आएगा और मेरा सिक्स इंटू समथिंग आएगा अब ये बताओ ये जो है कौन सा एलिमेंट है ये सब दिमाग में रखना टू प्लस वन क्या आया और मतलब माइनस अब यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है ना अल्टरनेटिव होगा यहाँ टू प्लस टू क्या हो गया इवन तो इसलिए यहाँ प्लस और टू प्लस थ्री और इसलिए यहाँ माइनस अब फोर इंटू करना जानते ही हो ये रहा तो नाइन इंटू टू एटीन एटीन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स ये दिमाग में कैलकुलेशन कर लो है ना जब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइव के साथ कुछ आएगा तो एक हॉराइजेंटल वर्टिकल तो नाइन माइनस कितना आया माइनस वैसे ही जब सिक्स के साथ बोला गया है वर्टिकल और आइजेंटल तो एट माइनस फोर्टीन कितना आया माइनस सिक्स चलो ये हुआ ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटी प्लस थर्टी सिक्स अभी भी आंसर कितना आ रहा है जीरो देखो दो दो लाइन में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया ठीक है बस आपको ये ध्यान रखना है आगे वाला अगर जो आएगा साइन उसके अल्टरनेटिव साइन हो जाएंगे तो या तो किसी रो के अबाउट निकालूंगा या फिर किसी कॉलम के अबाउट निकालूंगा अब उतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना तो ये था मेरा माइनर और को फैक्टर पढ़ाने का रीज़न ठीक है और इसमें हमने बस दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पढ़ी अगर एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा और किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका जीरो आ जाएगा ना एग्जाम में ऐसे करके लिख दिया जाता है ना मतलब इतना टाइम नहीं होता आप, आपके पास जैसे ये लिख दिया ए है ना इन टू सी वन वन ए वन टू इन टू सी वन टू ए वन थ्री इन टू सी वन थ्री है ना इन सब का सम आपका कितना होगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा और अगर ए वन वन को मैं आर थ्री के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ सी थ्री वन फिर ए वन टू को सी थ्री टू से फिर ए वन थ्री को सी थ्री थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मुझे क्या देगा ना वो मुझे हमेशा आंसर जीरो देगा अगर उस है ना उसके एलिमेंट्स को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा और अगर दूसरे के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा ठीक है समझ आ गया भाई ना देख लो बहुत है ना बस ये एक बार लगता है कि बहुत बड़ा होगा चैप्टर पर इसकी ट्रिक्स भी आप कितना एड सब जल्दी कर सकते हो बिना मिस्टेक के वो मैटर करता है ठीक है चलो यहाँ तक सब लोग स्क्रीन ले लो फिर हम अगला पे आते हैं ना डैट इज आज देखने जा रहे हैं तो ये 4.4 आपका खत्म हुआ आज हम सीखने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं ठीक है एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे ना ये चीज़ आज सिखाता हूँ याद है मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से सिखाया था आज आपको बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी है ना एडजॉइंट इनवर्स ये सब इनवर्स निकालना सिखाने जा रहा हूँ ठीक है चलो भाई यहाँ तक सब कुछ क्लियर है हो गया देख लो एनी डाउट ओके okay. अगला आते हैं बात करने ना नेक्स्ट देखोगे इनवर्स निकालना सिखाने जा रहा हूँ ठीक है तो एडजॉइंट और इनवर्स की बात की जाए तो एडजॉइंट एंड इनवर्स क्या होता है ये दिखाया जाए ठीक है सबसे पहले बात करें ना एक मिनट टाइम देख लिया जाए टाइम का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हो गया क्या टाइम आज का चलो एक क्वेश्चन लेके आता हूँ उस क्वेश्चन को मैं इनवर्स आज शॉर्टकट सिखाता हूँ ना और कल इस पे पूरी कहानी देखेंगे ठीक है ध्यान देना कोई मैट्रिक्स ए है ठीक है इसको एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ना आपका एन का कोई एग्जांपल थ्री बाई थ्री का कोई बड़ा सा मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखा के आ रहा हूँ कितने जल्दी निकाला जा सकता है ठीक है चलो देखते हैं 
तो कोई थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स लिया जाए और उसका इनवर्स है ना कितना जल्दी निकाला जा सकता है तो एक्सरसाइज 4.5 का ही है ना मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ है ना थ्री बाई थ्री ताकि आपका होमवर्क कम हो जाए सेवन क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक है एक्सरसाइज 4.5 ठीक है ए मैट्रिक्स क्या है ए मैट्रिक्स है वन टू थ्री ठीक है फिर है ज़ीरो टू फोर फिर है ज़ीरो ज़ीरो फाइव अब ध्यान दो अब इसका इनवर्स निकालना है है ना जल्दी से बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ किए हुए ठीक है क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन लंबा कर देता है तो देखो बहुत है ना जो एक बार सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप क्या होता है डिटर्मिनेंट निकाला जाता है अब डिटर्मिनेंट आप किसके अबाउट निकालोगे वो आपके ऊपर है ज़रूरी नहीं अब हमेशा आप फर्स्ट रो के अबाउट निकालोगे सबसे बेस्ट क्या होता है जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो तो या तो सी के अबाउट निकाल लो या फिर किसके अबाउट निकाल लो देख रहे हो आर थ्री में भी वही बात हो रही है ना तो मैं किसके अबाउट निकाल लेता हूँ मेरी मर्जी आर थ्री के अबाउट निकाल लिया तो इन दोनों का तो सीधा जीरो हो गया अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है फाइव ये बताओ इन दोनों का सम क्या आने वाला है ये ए थ्री थ्री है तो सम ई वन आने वाला है प्लस इन टू यहाँ क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को ढको तो वन इंटू टू टू और ये जीरो तो टू माइनस जीरो मतलब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया टेन अब ये नहीं सीखूंगा ये कैसे आया ये सब आपको बहुत आराम से बता दिया है अब दूसरा काम क्या करो दूसरा काम इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालो एड ज्वाइंट निकालो अब वो एड ज्वाइंट कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ तो इसका एड ज्वाइंट सिंपली क्या होता है इनके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स है ना जो हमने एक एक करके निकाले थे याद है तो वो को फैक्टर अब वो को फैक्टर उतना लंबा चौड़ा से हम जल्दी कैसे करते हैं और जो आएगा उसका क्या लेना है आपको ट्रांसपोज ठीक है यहाँ पे सभी के को फैक्टर लिखने हैं ना C11, C12, C13, C21, C22, C23, ठीक है C31, C32 थ्री टू एंड सी थ्री थ्री अभी एडजॉइंट क्या होता है वो आगे सिखाऊंगा अभी बस ये बोल रहा हूँ कि ट्रिक है ना कितना जल्दी निकाल के दिखा रहा हूँ ये बता रहा हूँ तो इसके एडजॉइंट का मतलब क्या होता है पहले तो को फैक्टर निकाल लो और को फैक्टर का क्या कर लो ट्रांसपोज ले लो ये पूरा मैट्रिक्स जो ए है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मतलब पहले उन सबका को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लिया अब यहाँ देखो ये को फैक्टर निकालने का भी शॉर्टकट बता रहा हूँ ठीक है अब वो शॉर्टकट क्या है यहाँ देखोगे शॉर्टकट है यहाँ पर दोनों का सम क्या है प्लस तो अगर ये प्लस हुआ तो दूसरे वाला और होगा माइनस फिर प्लस अब देखो यहाँ पे टू वन माइनस तो देख रहे हो पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस फिर आएगा प्लस माइनस फिर आएगा प्लस माइनस और क्या आ गया प्लस हो गया अब यहाँ पे करना क्या है जब सी वन वन देखना है तो आपको सी वन वन क्या होगा जैसे आप बात करते थे टू इंटू फाइव टेन माइनस फोर टेन माइनस जीरो ख़त्म ठीक है सी देखना है तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो फिर आपको देखना है C13 ये रहा तो 3 के लिए ये रहा तो 0 माइनस जीरो ये भी आया 0 फिर C21 देखना है C21 ये रहा तो क्या है 10 माइनस जीरो इस फिर से 10 ना उसके बाद C22 देखना है ये रहा C22 हो जाएगा 5 माइनस जीरो इस 5 फिर C23 देखना है C23 मतलब 4 तो वर्टिकल और आइजेंटल ज़ीरो माइनस जीरो ये आया ज़ीरो और उसके बाद आपको C31 देखना है तो C31 थ्री वन ऑराइजेंटल वर्टिकल तो 8 माइनस सिक्स इस टू फिर C32 देखना है तो ऑराइजेंटल वर्टिकल तो 4 माइनस जीरो इस फोर एंड लास्ट सी थ्री थ्री करके देखना है ठीक है C33 थ्री थ्री ये क्या आएगा ऑराइजेंटल वर्टिकल तो 2 माइनस जीरो टू तो हम क्या बोल सकते हैं इसका एड जॉइंट जो निकल के आएगा वो एड जॉइंट कितना आएगा अब इसका ट्रांसपोज ले लो तो टेन माइनस टेन तो ये तो ऑराइजेंटल हो गया ना फिर 0 5 माइनस फोर ये रहा 0 5 माइनस फोर ट्रांसपोज आपको सिखाया था 0 0 टू ठीक है ये इसका एड जॉइंट आ गया अब अगर याद रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ना इनवर्स निकालना है जिस मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए अब सिंपल करना क्या है वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एड जॉइंट ए तो डिटर्मिनेंट ए कितना निकाला है मैंने 10 तो 1 बाई टेन फिर एड जॉइंट है कितना है ये रहा 10 0 0 फिर है माइनस टेन फिर है 5 फिर है 0 फिर है 2 माइनस फोर एंड 2 ठीक है अब 10 को इसके अंदर भेज दो तो 10 अंदर भेजते हुए 1 माइनस वन जीरो फिर 0 0 0 फिर 0.5 पॉइंट फाइव माइनस जीरो फिर 0.2 तुम्हारा आंसर 
ठीक है अब ये तुम्हें समझाने में टाइम लगा अगर मैं ये नहीं लिखता तो देखो तीन स्टेप में आपका काम खत्म हो गया है ना एक स्टेप दो स्टेप और यहाँ पे आते हुए तीन स्टेप में पूरा डिटर्मिनेंट आ गया है ना मतलब इनवर्स निकल के आ गया तो अगला जो एक्सरसाइज है जिसमें हम इनवर्स निकालना सीखेंगे उसमें पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है एट ज्वाइंट पे एट ज्वाइंट मैंने सिंपल क्या बोला कि सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना जो सिखा दिया और उसका ट्रांसपोज लेना मत भूलना है ना ये गलती हो जाती है कभी कभी ट्रांसपोज छूट जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद एट ज्वाइंट आएगा और फिर उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो और डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आना चाहिए तो ये है अगला जो पॉइंट और उसी के बेसिस पे आपका पॉइंट सिक्स है ना आगे की पूरी कहानी समझ आएगी चलो यहाँ तक पूछो कुछ पूछना है तो और कल और परसों हम इसी पे पूरी कहानी समझेंगे यहाँ तक समझ आ गया देख लो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को कुछ पूछना है नहीं समझ आया तो पूछिए पूछो यानी डाउट नहीं समझ आया कुछ सर फिर से कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझ आया शाबास काजल नहीं समझ आया बोर्ड पे देखो ये मैट्रिक्स ए है है ना वन टू थ्री जीरो टू फोर जीरो जीरो फाइव अभी डिटर्मिनेंट ए निकालना सिखाया था तो किसके अबाउट निकालेंगे जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो तो ये आर थ्री में मैक्सिमम जीरो तो इसके अबाउट निकालो तो ये जीरो और जीरो का तो आंसर जीरो हो जाएगा फाइव है ना अब ये फाइव कौन सा एलिमेंट है थ्री थ्री है ना ए थ्री थ्री ए मतलब सम क्या है इवन तो प्लस लगा दो फिर क्या सिखाया था है ना और आई सेंट्रल वर्टिकल तो टू माइनस जीरो टू आया फाइव इंटू टू डिटर्मिनेंट हो गया टेन उसके बाद क्या बोला था एड ज्वाइंट हो गया एड ज्वाइंट करना क्या है सभी के को फैक्टर निकालो को फैक्टर निकालना सिखाया था और उसका ट्रांसपोज लो अब जैसे ये सी है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा ई है तो प्लस सी है ऑड है तो माइनस सी है ई है तो प्लस C21 टू वन है ऑड है तो माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है ना अब उसके बाद क्या करना है C11 मतलब ये वन से एक हॉराइजेंटल वर्टिकल करके बताया था टेन माइनस जीरो टेन उसी तरह से C12 की बात करनी है तो इस टू से हॉराइजेंटल वर्टिकल तो जीरो माइनस जीरो अब वो लिख नहीं रहा मैं ना ये चीज़ आपको अब खुद ही करनी है यह आएगा जीरो C13 मतलब इस थ्री से एक हॉराइजेंटल एक वर्टिकल तो जीरो माइनस जीरो क्या आ गया जीरो सी का मतलब इस जीरो हो गया तो एक वर्टिकल एक हॉराइजेंटल टू इंटू फाइव थ्री इंटू जीरो ना टेन हो गया C22 ये रहा तो हॉराइजेंटल वर्टिकल तो फाइव इंटू वन थ्री इंटू जीरो फाइव सी टू थ्री ये रहा फोर तो हॉराइजेंटल वर्टिकल जीरो फिर जीरो आ गया जीरो C31 ये रहा जीरो तो हॉराइजेंटल वर्टिकल टू इंटू फोर एट एट माइनस सिक्स टू सी थ्री टू ये रहा तो फोर इंटू वन थ्री इंटू जीरो फोर सी थ्री टू है ना ये रहा C33 थ्री थ्री लास्ट वाला तो 2 माइनस जीरो टू फिर उसका ट्रांसपोज ले लो ट्रांसपोज मतलब कॉलम को बना दो रो 10 माइनस टू टेन टेन माइनस टू टेन जीरो फाइव माइनस फोर जीरो फाइव माइनस फोर जीरो जीरो माइन टू जीरो जीरो टू उसका फिर इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है वन बाय डिटर्मिनेंट ए इन टू एट ज्वाइंट ए डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो टेन एट ज्वाइंट ए ये रहा अब टेन को सभी एलिमेंट से डिवाइड कर दो तो वन माइनस वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फोर और ये आया पॉइंट टू ना चलो यहाँ तक पूछ लो कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ आ गया देखो चलो वेरी गुड अच्छा है पतले हो गए तो ना इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि अभी पतले हो अभी टाइम है ठीक है समझ आ गया ना सबको डन सबको क्लियर है यहाँ तक चलो ठीक है कर रहे हैं सुरक्षित रहे चलो सौरभ अच्छा है गुड मॉर्निंग अच्छे से पढ़ाई करो डन आज के लिए चलो आज के लिए इतना ही बाय ना और शाम को आठ से नौ आप लोग आएंगे एट ओ क्लॉक से नाइन ओ क्लॉक करेंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क सब लोग बना के आएंगे ना और साढ़े नौ से साढ़े दस हम लोग पढ़ेंगे आपका वर्निया कैलिपर हो गया स्क्रू गॉज पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही बाय